हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 12.1 12.1 करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वन थिंग दैट कि मेक श्योर कि 12.1 देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके होंगे क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मैंने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हर एक पॉइंट को एल होता क्या है इसकी हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही क्लियरली वहाँ पर समझाया है और बताया है ठीक है अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप एक्सरसाइज भी खुद से कर सकते हैं ठीक है बट कुछ क्वेश्चंस इसमें जैसे है एरिया अनबाउंडेड होता है तो क्या होता है इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पे ठीक है ना जो एक्सरसाइज 12.1 है ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ट्वेल्व को कैसे सॉल्व करेंगे बाद में उसकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसमें से वन या टू मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं बट ट्वेल्व जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसी से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं श्योरली ही एक क्वेश्चन आते हैं ठीक है इतनी बातें बट वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व ऐसा ही करना है बाद में समझे ना इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहां पे होना बहुत जरूरी है अनबाउंडेड एरिया जब आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन में मैं इसमें बताया हूं आगे में तो उसको आप बिल्कुल एंड तक वॉच करें आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगी एलपीपी के क्वेश्चन करते कैसे हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए 12.1 देखते हैं 12.1 में आपको क्या करना है सॉल्व करना है दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली ठीक है ना इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है ठीक है इस क्वेश्चन में आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है इसमें करना क्या हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स की वेन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर है और एक्स और वाई दोनों मोर देन इक्वल टू क्या जीरो है ठीक है तो हम करते क्या है इंट्रोडक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ ठीक है ना इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट रख रहा हूँ यहाँ पे इन को मैंने इक्वल मान लिया क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट्स निकाले थे एक्स प्लस को हमने इक्वल टू फोर मान लिया और यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिया एक्स वाले जीरो पुट किया तो वाई वैल्यू जीरो पे ये एक्स वैल्यू फोर हो गया ठीक है इसके बाद आपने क्या किया इसमें जीरो जीरो पुट का चेक किया जीरो जीरो पुट किया तो कितना जीरो जीरो क्या होता है चार से छोटी वैल्यू होती है मतलब फोर जो जीरो से बड़ा होता है ये बात ट्रू है जब बात ट्रू है तो हम क्या करते हैं शेड करते हैं ये ट्रू कहाँ हो रहा है जब ओरिजिन की तरफ ये ट्रू हो रहा है तो इसको शेड कहाँ करेंगे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे ठीक है तो यहाँ से हमने क्या कर लिया ग्राफ बना लिया ग्राफ बनाने के बाद पॉइंट्स हमारा जीरो फोर है जीरो फोर यहाँ गया फोर जीरो हमारा यहाँ गया हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे हमने क्या पुट किया जीरो जीरो तो जीरो जीरो क्या यहाँ पे है ना तो ये ट्रू कहाँ हो रहा है जीरो की तरफ टू हो रहा है इस हम शेड क्या करेंगे जीरो की तरफ शेड करेंगे और आप बोलोगे सर इसके नीचे क्यों नहीं गए अब यहाँ देखो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो से बड़ी है या इक्वल है वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी है इक्वल है ठीक है इसलिए हमारा क्या आएगा फर्स्ट क्वारेंट में ही रहेगा ठीक है इतनी बातें ये हमारा क्या होगा ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया ठीक है ना इस फिजिबल रीजन में देखेंगे ये कॉर्नर पॉइंट से ये हमारा क्या है इतना हो जाने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा फोर कॉमा जीरो है ये हमारा जीरो कॉमा फोर है और ये जीरो जीरो हमें मैक्सिमाइज बताना है तो मैक्सिमाइज बताने के लिए इसे कॉर्नर पॉइंट्स आप ले लें ठीक है ना कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ लिख दिया और जो जेड इक्वल टू में थ्री एक्स प्लस फोर वाई है यहाँ जीरो जीरो पुट करने में जीरो आएगा ये वाला पॉइंट पुट करने में ट्वेल्व आई ये वाला पॉइंट पुट करने में सिक्सटीन हमें क्या बताना था मैक्सिमाइज बताना था तो हमारा मैक्सिम वैल्यू कहाँ पर आ रही है सिक्सटीन पर आ रही है ठीक है ना तो सिक्सटीन हमारा क्या हो गया यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेंस जेड इज मैक्सिमम एट जीरो फोर जीरो फोर पर हमारा क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा सिक्सटीन है सिक्सटीन इज दी मैक्सिमम वैल्यू है ऐसे सॉल्व करना सिंपल एज सिंपल एज बाउंडेड एरिया होता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है बहुत आराम से ही हो जाता है ठीक है ना अनबाउंडेड जो मैं करवाऊंगा वहाँ पे और आपको समझाऊंगा सही से चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं टू में क्या करना है मिनिमाइज करना है ठीक है ना ये क्वेश्चन में सिंपल है कोई बड़ी बात नहीं है मिनिमाइज करना है जेड इक्वल टू माइनस में थ्री एक्स प्लस का फोर वाई है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स गिवन आपका वन टू है ना और उसके बाद एक्स वाई हमारा क्या मोर देन इक्वल जीरो है तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लें तो इसको हमने मान लिया इक्वल टू एट यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिए पॉइंट्स निकालने के बाद हमने क्या किया जीरो जीरो पुट करके देखा जीरो जीरो पुट किया तो जीरो जो होता है एट से छोटा बार ट्रू है तो ये हमारा ट्रू है सिमिलरली यहाँ पे हमने लेट कर लिया इक्वल टू ट्वेल्व हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की वाई की वैल्यू सिक्स वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स वैल्यू कितना फोर ये पॉइंट्स निकालना तो आपको आता है ये बेसिक चीज पर रखे पहले पुटिंग जीरो जीरो यहाँ पे जीरो जीरो पुट करके देखेंगे तो जीरो जीरो पुट इसमें सॉरी इन इक्वालिटी में पुट करते हैं जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो हमारा क्या लेस इक्वल टू बात सही है ये ट्रू है ठीक है दोनों लाइन हमारा क्या ट्रू है और दोनों ट्रू कहाँ पर जीरो जीरो पे ठीक है ना तो अब हमने पहले इससे एक लाइन ड्रो करना था ठीक है ना जीरो
जीरो जीरो पुट किया तो हमारा ट्रू है अब ये लाइन जो हमारी ये है जीरो जीरो का यहाँ पे है ना तो ट्रू कहा नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि जीरो जीरो यहाँ पे इसलिए हम इसको कहाँ शेड कर रहे हैं ये एरो दिखा रहा है कि इसको शेड कर रहा है आपको नीचे की तरफ इसको शेड कर रहा है नीचे की तरफ ठीक है ना और ये वाला लाइन भी ट्रू है जीरो जीरो यहाँ पे तो जीरो जीरो यहाँ पे मतलब शेड कहाँ होगा नीचे की तरफ ये एरो दिखा रहा है कि इस लाइन को हमें ड्रो कर रहा है नीचे की तरफ अब ये लाइन और ये लाइन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होगा ये वाला एरिया कॉमन होगा ये वाला क्यों नहीं होगा इस वाले एरिया में इस लाइन का अंडर का तो आ रहा है लेकिन इस लाइन का अंडर का नहीं आ रहा है इस लाइन का अंडर इसमें कुछ आ नहीं रहा है ये वाला एरिया क्या है इससे तो इसमें तो आ रहा है इस लाइन का अंडर में आ रहा है बस ये लाइन जो है इस लाइन का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं जा रहा है सब नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है ना तो ये वाला एरिया है कि दोनों में कॉमन आ रहा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है ठीक है ना इसके बाद हमें क्या निकालना था कॉर्नर पॉइंट ये एरिया हमारा क्या है बाउंडेड है यहाँ पे जीरो जीरो होगा यहाँ पे फोर जीरो यहाँ पे टू थ्री और यहाँ पे जीरो फोर अब ये टू थ्री कहाँ पे आया जो ग्राफ सही से बनाओगे ना ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट पता चल जाएगा देखो टू पे ये थ्री के आसपास में है अगर नहीं आपको हो पा रहा ग्राफ आपके पास नहीं है ऐसे पेपर में तो ग्राफ मिलेंगे आपको अगर नहीं है आपके पास तो कैसे निकालेंगे इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दो ठीक है ना लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्लास टेंथ में पढ़ रखें इलेवंथ में पढ़ रखें इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ठीक है ना इतनी बात समझ में गई इसके बाद हम क्या करते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं ठीक है ना तो कॉर्नर पॉइंट हमारे वन टू थ्री फोर है हमने कॉर्नर पॉइंट्स क्या लिख दिए और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हमने यहाँ लिख दिया जीरो जीरो पुट करने में जीरो आया इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे माइनस ट्वेल्व आया इससे पुट करके देख लेना यहाँ पे सिक्स आएगा यहाँ पुट करके देखना है सिक्सटीन आएगा हमें क्या निकालना है मिनिमाइज करना है तो सब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस का ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व हमारा क्या मिनिमम है तो अब यहाँ पे हैं जेड इज मिनिमम एट फोर जीरो जेड हमारा मिनिमम कहाँ पे फोर जीरो पे है और मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस का ट्वेल्व इट्स योर आंसर बहुत सिंपल है कोई बिग डील नहीं है ठीक है ना इसे नोट डाउन कर लें आप क्वेश्चन थ्री नहीं करवाए हो आप खुद से कर लेंगे क्वेश्चन फोर देखिए क्वेश्चन फोर में क्या लिखा हुआ है मिनिमाइज करना जेड इक्वल टू थ्री एक्स प्लस में फाइव वाई है और आप सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपका ये गिवन है यहाँ पे ठीक है ना हमें लेट कर लिया इसको यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल ली ठीक है ना यहाँ पे लेट कर लिया यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिया ठीक है ना इसके बाद हमने क्या किया जीरो जीरो पुट करके चेक किया ठीक है ना जीरो जीरो पुट करके चेक करना आसान होता है जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती है उसमें जीरो जीरो पुट करके चेक कर लिया करो ठीक है ना अब यहाँ पे जीरो जीरो पुट किया तो जीरो आया जीरो मोर देन इक्वल टू थ्री बात गलत है फॉल्स है जीरो थ्री से बड़ा हो ही नहीं सकता है तो फॉल्स है सेम जीरो जीरो हमने यहाँ पुट करके चेक किया तो जीरो प्लस जीरो 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 जो है टू से बड़ा होता नहीं ये भी फॉल्स है अब ये दोनों लाइन क्या हमारी फॉल्स है अब देखो ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन एक्स प्लस में वाई मोर देन इक्वल टू टू वाली ये वाली लाइन हमारी है और ये लाइन कौन सी लाइन है इसकी वाली लाइन यहाँ पे हो गया ठीक है ना अब बात ही आती है कि एरो ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब क्या था मतलब ये दोनों लाइन ऊपर की तरफ शेड होगा क्यों ऊपर की तरफ शेड होगा कि जीरो जीरो हमारा यहाँ पे है और नीचे की तरफ क्या हो रहा है ये फॉल्स हो रहा है तो ट्रू कहाँ होगा ऊपर की तरफ जिस साइड ट्रू का उधर सॉल्व ये शेड करते हैं ना कि जीरो जीरो पुट करने में क्या हुआ फॉल्स हुआ यहाँ पे तो फॉल्स हुआ मतलब इसको हम नीचे शेड नहीं कर सकते हैं दोनों लाइन फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं कर सकते तो ओरिजिन से अवे करेंगे कि ट्रू ओरिजिन से अवे पे हो रहा है अब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है ये वाला एरिया हमारा क्या कॉमन है ठीक है ना मैंने इंट्रोडक्शन से बताया था आपको कॉमन एरिया कैसे निकालते हैं ठीक है कि दोनों में इस वाली लाइन में ये वाला एरिया जो है ना इस लाइन के अंडर में नहीं आ रहा है और ये वाला ये वाला एरिया इस लाइन के अंडर में नहीं आ रहा है तो दोनों के अंडर में कौन सा रहा है ये वाला एरिया आ रहा है अब बात यहाँ पे आ गई कि ये एरिया हमारा क्या अनबाउंडेड है क्या हमारा एरिया अनबाउंडेड है पहले देखते हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट थ्री कॉमा जीरो क्या हमारा थ्री कॉमा जीरो है ठीक है ना उसका ये वाला पॉइंट क्या है थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू है थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू है ठीक है ना और ये वाला पॉइंट क्या है जीरो कॉमा टू है ठीक है ना तो ये वाला पॉइंट आपको हो गया जीरो कॉमा टू ये वाला पॉइंट है क्या थ्री बाई टू कॉमा वन बाई टू और ये वाला पॉइंट कितना है थ्री कॉमा जीरो ठीक है ना इससे हमने क्या कर लिया कॉर्नर पॉइंट्स बना लिए कॉर्नर पॉइंट्स हमारा क्या है यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया और हमने वैल्यू पुट की हमें क्या निकालना है मिनिमाइज करना है तो हमने देखा मिनिमम कहाँ आ रहा है सेवन पे आ रहा है अब सेवन पे मिनिमम आ तो रहा है आप इंट्रोडक्शन में याद करेंगे एंड में मैंने बताया था जब अनबाउंडेड होता था तो हमने क्या बताया जैसे अनबाउंडेड होगा मिनिमम वैल्यू आने के बाद हम यहाँ बोल नहीं सकते कि हमारा ये मिनिमम होगा क्यों क्योंकि हमारा अनबाउंडेड है अब पीछे देखिए ये हमारा क्या था बाउंडेड था इसमें हमें मैक्सिमाइज निकालना था
ठीक है अगर मैक्सिमम निकालना होता तो बट यहाँ मिनिमाइज करना है इसलिए हमने क्या किया थ्री एक्स प्लस फाइव वाई मिनिमाइज करना है इसलिए लेस देन सेवन और यहाँ लेस देन ही आता है इक्वल का साइन नहीं आता है ठीक है ना इन इक्वालिटीज में ठीक है इस वाले में इसका तो हम लेट कर लिया इसको हम लेट कर लिया इसको इक्वल मान लिया पॉइंट से निकालने के लिए ठीक है ना एक्स और वाई की वैल्यू निकाली एक्स वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू जीरो पे एक्स वैल्यू ये होगी ठीक है ना सिंस अच्छा अब बात ही आती है ये ग्राफ हमारा पास करना है ये ग्राफ को हमें पास करना है ठीक है ना अब देखो सेवन बाई फाइव होता क्या वन पॉइंट फोर जीरो पे वन पॉइंट फोर कितना आएगा वन पॉइंट फोर वन से बड़ा दो से छोटा यहाँ पे कुछ हो गया और सेवन बाई थ्री कितना आएगा टू पॉइंट थ्री थ्री समथिंग आएगा तो टू पॉइंट थ्री थ्री समथिंग अब पे जीरो कहाँ पर आएगा टू से बड़ा कुछ यहाँ पे होगा यहाँ से क्या करना है ये हमारा लेजन है बिल्कुल लेजन है इक्वल का साइन है नहीं तो यहाँ पर लाइन कौन सी होगी डॉटेड लाइन होगी जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल डार्क लाइन था बट यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्टली लेजन है इसलिए यहाँ पे कौन सी लाइन है ये डॉटेड लाइन है कौन सी लाइन है ये हमारी डॉटेड लाइन है अब बात आती है कि डॉटेड लाइन को हम शेड ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे ठीक है ना तो इसके लिए आप चेक कर लो ठीक है ना ये हमारा क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव वाई लेसन सेवन है तो अभी डॉटेड लाइन है यहाँ पे ओरिजिन है तो ओरिजिन से जीरो जीरो यहाँ पुट कर लेंगे जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो जैसे सात से छोटा बात ट्रू है मतलब ट्रू कहाँ हो रहा है ओरिजिन की तरफ ट्रू हो रहा है मतलब ये हमारा ये हमारा शेड कहाँ होगा एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ शेड होगा मतलब इसको हम शेड कहाँ करेंगे नीचे की तरफ ऐसे शेड करेंगे बात समझ मारी है अब हमने इसे नीचे की तरफ शेड कर दिया तो आप देखो यहाँ पे हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में जब ये इन इक्वालिटीज की लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारा फिजिबल रीजन है ये हमारा क्या फिजिबल रीजन है ठीक है ना फिजिबल रीजन और ये जो हमारा डॉटेड लाइन से जो हमारा एरिया बना है इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है जब कोई पॉइंट कॉमन आ ही नहीं रहा है तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे सिंस इन दी ग्राफ देर इज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन अगर फिजिबल रीजन के साथ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं जा रहा है तो जो आपने मिनिमम वैल्यू निकाली थी वही आपका आंसर होगा अगर ये ये जो हमारा ऐसे है अगर ये ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाता क्या होता है ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाता ना तो फिर ये हमारा क्या नहीं होता ये हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं होती या मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं होता अगर ये ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाता और फिजिबल रीजन में यहाँ से कुछ भी कॉमन मिल जाता तो फिर ये हमारा मैक्सिमम या मिनिमम इसमें मिलता ही नहीं ठीक है ना अभी मिनिमम क्यों मिल गया कि फिजिबल रीजन और ये रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है हेंस मिनिमम वैल्यू इज सेवन एट जिस पॉइंट पर हुआ वो आपका आंसर हो गया बात समझ में आपको आ रही है मैंने क्या बताया आपको क्लियर है अगर आपके माइंड में एक बात चल रही होगी सर ये डॉटेड लाइन जो है कुछ यहाँ से थ्री बाई टू का वन बाई टू से पास होती हुई नजर आ रही है तो एक बात याद रखेंगे जो डॉटेड लाइन होता है ना डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन अगर मान लो ये डॉटेड लाइन है ठीक है ना और एरिया को नीचे की तरफ शेड किया ना आपने नीचे की तरफ शेड किया तो डॉटेड लाइन पर जो भी पॉइंट्स आता है ना उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं डॉटेड लाइन का कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होता वो एक्सक्लूड होता है सपोज ये डॉटेड लाइन अगर इस वाले पॉइंट से पास भी कर रही है ना तो डॉटेड लाइन पर कोई भी पॉइंट आएगा उसको हम नहीं लेते हैं बात समझ में लेकिन अगर डार्क लाइन होता है तो डार्क लाइन के पॉइंट्स को लेते हैं अगर मान लो ये एरिया हमारा है तो डार्क डार्क लाइन वाला पॉइंट भी आएगा और ये वाला अंदर वाला इसमें से पॉइंट्स हम ले सकते हैं लेकिन डॉटेड में ऐसा नहीं होता है डॉटेड अगर ये है तो डॉटेड पे जो भी पॉइंट्स आ रहा है उसको नहीं लेंगे अगर एरिया इधर की तरफ शेड हो रहा है तो इस ये वाला पॉइंट्स लेंगे लेकिन डॉट वाला नहीं लेंगे ठीक है ना डॉट के ऊपर का नहीं लेंगे समझ में आ गई बात आपको इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन सेवन देखते हैं हमने फाइव सिक्स छोड़ दिया क्योंकि आप आराम से खुद से कर सकते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन सेवन देखे इसमें क्या करना है आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बताना है आपका इसमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर एक से ज्यादा आपका यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज हो सकती है हमें देखना है ठीक है ना तो चलिए देखते हैं नंबर सेवन में ये आपका ये दिया हुआ है इसमें मिनिमाइज या मैक्सीमाइज देखना हमें और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे यहाँ पे गिवन है एक दो तीन गिवन यहाँ पे एक सुबह हमारा मोर देन जीरो है अब इससे हमने लेट कर लिया ठीक है ना यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिए ठीक है ना एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू जीरो पुट करने में एक्स वैल्यू आ गई अब हमने जीरो जीरो पुट किया यहाँ पे जीरो जीरो पुट करने में जीरो जो हमारा है लेस देन इक्वल टू वन ट्वेंटी बार ट्रू है बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद यहाँ जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो जीरो पुट करने में क्या आएगा हमारा जीरो कभी भी सिक्स से बड़ा नहीं होता है तो ये फॉल्स हो गया अब ये लाइन कहाँ से पास करी ऑरिजिन से पास कर रही है एक्स वैल्यू जीरो पुट करने में वाई की वैल्यू जीरो आ गया ना तो जीरो जीरो आ गया मतलब ये लाइन कहाँ से पास करी ऑरिजिन से पास कर रही है एक्स की वैल्यू हमने यहाँ फोर्टी लिया तो वाई की वैल्यू कितनी ट्वेंटी आ गई ठीक है ना अब यहाँ पे आप पुटिंग जीरो 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 पुट करके चेक
हमने यहाँ पे पहले से मेंशन कर रखा है ये लाइन हमारी ये वाली लाइन है ये ये लाइन हमारी ट्रू है तो ट्रू होगा तो कहाँ सेट करेंगे जीरो जीरो पे ट्रू हो रहा है ना जीरो जीरो इस लाइन के नीचे में जीरो जीरो यहाँ पे है इस लाइन को हम ये एरो ऐसे के मतलब क्या है नीचे की तरफ सेट करेंगे इसको हम नीचे की तरफ सेट करेंगे ठीक है उसके बाद आपकी की एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल सिक्सटी ये हमारा क्या है जीरो जीरो पुट करने में फॉल्स हुआ मतलब ये लाइन जो है जीरो जीरो पे फॉल्स हो रहा है मतलब जीरो जीरो से इस साइड इस साइड आने पर फॉल्स हो रहा है इस लाइन के इस साइड आने में फॉल्स हो रहा है तो ऊपर की तरफ क्या ट्रू होगा ये शेड कहाँ होगा ऊपर की तरफ ट्रू होगा है ना ऊपर की तरफ शेड होगा ये वाली लाइन तो ये हमने ऊपर की तरफ साइन इसलिए यहाँ पे दिया ठीक है ये लाइन ऊपर की तरफ शेड होगी ये लाइन जो है नीचे की तरफ शेड होगी अब बात आती है जो लाइन ओरिजिन से पास करती है इसको कैसे चेक करें इसमें तो जीरो जीरो पुट करके चेक नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करो ये लाइन के ऊपर या नीचे से कोई भी एक पॉइंट ले लो और पॉइंट को लेकर यहाँ पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको जो इसको सेटिस्फाई करेगी जिस साइड ट्रू होगा उस साइड हम क्या करेंगे शेड करेंगे हालांकि इस वाले में भी वही किया हमने जीरो इस वाले लाइन के लिए जीरो जीरो पे क्या ट्रू हो रहा था तो इस साइड जीरो जीरो यहाँ पे है इस लाइन के इस साइड में ट्रू हो रहा था इसलिए हमने इसको इस साइड हमने शेड किया इस वाले ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही लेकिन हम जीरो जीरो पुट करके चेक किया जीरो जीरो की तरफ क्या फॉल्स हो रहा है इस लाइन के नीचे में फॉल्स हो तो इस लाइन के ऊपर में क्या होगा ट्रू होगा इसलिए इस लाइन के ऊपर में ट्रू इसे सेट करेंगे अब इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर या नीचे में कोई एक पॉइंट ले लेंगे सपोज इसके नीचे में एक पॉइंट लेते हैं यहां पे 80 है 80 पे 20 ले लेते हैं ठीक है ना 80 पे 20 इस लाइन के अंडर में आएगा अगर मैं यहां पे 80 रखूं x प्लस पे यहां पे 20 रखूं तो 80 में से 20 में 40 हो जाएगा ठीक है ना 80 में से 40 को माइनस करो तो कितना आएगा 40 40 जीरो से बड़ा होता है बात सही है मतलब इस लाइन से नीचे में क्या हो रहा है ट्रू तो नीचे की तरफ ट्रू हो रहा है अब सब में कॉमन एरिया कौन सा आएगा ये लाइन नीचे की तरफ आएगी ये लाइन भी नीचे की तरफ ये लाइन भी नीचे की तरफ जाएगी ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी मतलब कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है इन तीनों में यही आ रहा है ये एरिया हमारा क्या रहा है ये एरिया हमारा कॉमन एरिया है इसलिए हमने इसे शेड कर दिया ठीक है इतनी बातें आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं और एक्स वाई हमारा क्या मोर देन जीरो है तो ये हमारा फर्स्ट क्वार में ही है ठीक है ना ये सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है क्लियर इतनी बातें ठीक है ना इसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स जिसका देखना हमें होता है ठीक है ना तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा ये वाला क्या है 60 पे जीरो है ये 120 पे जीरो है अब ये वाला लाइन निकालने के लिए पॉइंट क्या होगा तो देखा 40 पे 20 है तो आप क्या करना इस वाली क्वेश्चन को इस वाली क्वेश्चन मतलब इसको इसको सॉल्व करना एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ठीक है ना ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ये लाइन ये लाइन को सॉल्व करना जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अगर आप में देखेंगे तो एक्जैक्टली मिल जाएगा अगर आप सोल्व करेंगे तो एक्जैक्टली पॉइंट आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया सिक्सटी जीरो पे हमारे थ्री हंड्रेड ये पुट किया सिक्स हंड्रेड ये वैल्यू यहाँ पुट किया तो कितना सिक्स हंड्रेड ये पुट किया तो फोर हंड्रेड हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात करनी है हमने देखा मैक्सिम वैल्यू दो जगह आया दो जगह ठीक है कि नहीं दो पॉइंट से हमारा मैक्सिम वैल्यू आया मिनिमम एक जगह आया तो हमने लिखा मिनिमम वैल्यू इज थ्री एट सिक्सटी और मैक्सिम वैल्यू इज 600 हंड्रेड मैक्सिम वैल्यू कितना है 600 हंड्रेड आया दो पॉइंट पे यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे जो बोलने जा रहा हूँ मैक्सिम कहाँ आया वन ट्वेंटी जीरो पे वन ट्वेंटी जीरो यहाँ पे है और मैक्सिम कहाँ आया सिक्सटी थर्टी पे सिक्सटी थर्टी यहाँ पे है अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं इस पॉइंट को मान लूँ ए और इस पॉइंट को सपोज मैं मान लूँ बी ठीक है ना अब ये ए है और ये बी है इस वाले पॉइंट पे भी मैक्सिमम है इस वाले पॉइंट पे भी मैक्सिमम है तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है ना ये लाइन सेगमेंट ए बी है इस सेगमेंट पे इस लाइन सेगमेंट ए बी पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना इस लाइन पे सारे पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी सिक्स आएगी मतलब यहाँ पर इन्फाइनाइट ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसपे आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सिक्स आएगी बात समझ में आ रही है समझ में आ गई ना ये लाइन सेगमेंट यहाँ है ये लाइन सॉरी एक पॉइंट ये ये एक पॉइंट ये ये दोनों पे क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बन गया इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे है ना उन सब पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी सिक्स हंड्रेड ही आएगी बात समझ में आपको आ गई आई होप कि इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी ठीक है इतनी बात तो आप इसे नोट डाउन कर लें ठीक है ना इसलिए यानी जेड इक्वल टू में सिक्स हंड्रेड इज मैक्सिम एट ऑल पॉइंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस मतलब इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले पे सब पे क्या होगा मैक्सिम आएगा ठीक है ना तो मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई ठीक है ना इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे आप ठीक है क्वेश्चन नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट आप खुद से कर सकते हैं नाइन में हमें मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग
x plus y more than equal to कितना है five x plus y more than equal to five है ये भी line हमारी क्या है false है x plus five more than equal to five वाली कौन सी line है ये वाली line ये वाली line ठीक है ना और ये line भी क्या है zero zero put करने में false हो रहा था मतलब true ऊपर की तरफ होगा मतलब इस वाली line को भी हम ऊपर की तरफ shade करेंगे ठीक है same ये वाली line जो हमारी ये वाली line x plus में two y equal to में जो six six है more than equal to six ये वाली line इसमें भी zero zero put करके देखा zero zero यहाँ पे है इस साइड फॉल्स हो रहा है तो ट्रू ऊपर होगा इसको भी शेड ऊपर की तरफ करेंगे जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे ये भी ऊपर की तरफ शेड होगा ऐसे ठीक है ना ये वाई लाइन भी ऊपर की तरफ शेड होगी ऐसे और ये वाई लाइन भी ऊपर की तरफ शेड होगी ऐसे मतलब सब में जो हमारा कॉमन पोर्शन आ रहा है कॉमन कौन सा आ रहा है कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है यही एरिया कॉमन आ रहा है ना सब में अब हमने देखा कि ये जो एरिया है हमारा ये क्या हमारा अनबाउंडेड क्या हो गया हमारा ये अनबाउंडेड हो गया अनबाउंडेड हो गया तो इससे पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे एक दो तीन कॉर्नर पॉइंट्स निकले ये वाला सिक्स जीरो है ये वाला फोर वन है ये वाला थ्री टू है तो थ्री टू फोर वन सिक्स जीरो कॉर्नर पॉइंट्स है हमने मैक्सिम वैल्यू यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ रख दिया वैल्यूज को हमने पुट के यहाँ पे तो हमने देखा मैक्सिम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है वन पे आ रहा है कहाँ रहा है हमें मैक्सिमाइज करनी है माइनस सिक्स माइनस टू वन में मैक्सिम वैल्यू कहाँ वन पे आएगा बट हमने यहाँ लिखा एज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड अभी हम बता नहीं सकते वन हमारा मैक्सिमम होगा या नहीं होगा ये हमारा अनबाउंडेड है Hence one may or may not be maximum value of z मतलब ये जो हमारा objective functions है इसमें one हमारा maximum value हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसके लिए verify करना पड़ता है ठीक है ना तो now we have to uh, now we have to draw graph inequality है ना इन 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 equalities को हमें क्या यहाँ पे draw करना है अब बता रहा हूँ मैं क्या यहाँ पे क्या find करना है maximum find करना है तो बताया था पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से होता है उसको यहाँ लिखेंगे अब मैक्सिमम फाइंड करना इसलिए मोर देन कितना आएगा वन आएगा वन पे मैक्सिमम आ रहा है इसके बाद हमने यहाँ पे क्या पॉइंट्स निकाल ली ठीक है ना पॉइंट्स निकालने के बाद हमने यहाँ पे जीरो वन बाई टू माइनस वन जीरो है ना तो जीरो वन बाई टू माइनस वन जीरो से हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया लाइन हमारा क्या है डॉटेड लाइन है ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये लाइन हमारी क्या है ये डॉटेड लाइन है ठीक है ना अब ये डॉटेड लाइन है ना हमारा ऐसे अब डॉटेड लाइन में यहाँ पे देखो लाइन के नीचे की तरफ या लाइन के ऊपर की तरफ ये लाइन हमारे ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो जीरो जीरो यहाँ पुट कर गए जीरो प्लस जीरो कितना है जीरो आएगा जीरो वन से बड़ा होता नहीं है तो ये लाइन से ऊपर की तरफ शेड करेंगे जब ऊपर की तरफ शेड करेंगे तो ये लाइन ऐसे शेड होगी अब ऐसे शेड होगी तो अब हमने देखा जो फिजिबल रीजन है फिजिबल रीजन उसमें ये जो लाइन हमारा ये वाली जो इनक्वालिटीज की जो हमारा पॉइंट है दोनों कॉमन आ गया जब कॉमन आ गया तो हमने क्या बताया जब कॉमन आ जाता है तो हमारा वहां पर ना तो मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम होता है तो यहां क्या लिखा है द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद फिजिबल रीजन मतलब जो ये हम डॉटेड लाइन के बाद जो रिजल्टिंग फिजिबल रीजन आया है वो जो हमारा पहले से जो फिजिबल रीजन था उसमें क्या कॉमन पॉइंट आ गया देर फोर जेड इक्वल टू माइनस वन इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू जेड हैज नो मैक्सिम वैल्यू इसलिए इसमें कोई मैक्सिम वैल्यू होगी ही नहीं बात समझ में इसी पे मैंने एक पीछे करवाया था अनबाउंडेड के ऊपर में देखो ये भी अनबाउंडेड था इसमें हमें मिनिमाइज निकालना था ना बट हमने यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी बट ये वाला लाइन शेड कहाँ हुआ था नीचे की तरफ शेड हुआ था इस फिजिबल रीजन में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया था कुछ भी कॉमन नहीं आने की वजह से हमारा ये मिनिमम वैल्यू हो गया था और कुछ भी कॉमन आ जाता ना इस वाले रीजन में इस वाले रीजन में तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती ठीक है ना अब यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए बोला था अब यहाँ मैक्सिमम क्यों नहीं हुआ क्योंकि फिजिबल रीजन का जो फिजिबल रीजन और इस लाइन से जो हमारा रीजन बना है दोनों में पॉइंट्स कॉमन आ गए इसलिए इसमें क्या नहीं होगा नो मैक्सिम वैल्यू ठीक है ना ना तो इसमें मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम कुछ भी इसमें नहीं होगा अगर इसमें मिनिमम भी निकालने की कोशिश करेंगे ना जिसकी देखो इसमें मिनिमम क्या माइनस सिक्स है अगर इसमें आप मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी इसमें नहीं होगी तो इस वाले में ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा जहाँ फिजिबल रीजन हमारा कॉमन आ जाता है ठीक है ना इस वाली लाइन के साथ में तब वहाँ पर ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा ठीक है इतनी बातें इससे नोट ऑन कर लें आप लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है टेन है टेन को देखेंगे हमारा मैक्सिमाइज करना है जेड हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्स प्लस वाई है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये गिवन है एक्स वाई मोर देन इक्वल जीरो है यहाँ से हमने क्या कर लिया यहाँ से पॉइंट्स निकाली है जीरो जीरो यहाँ पुट किया तो जीरो जो होता है लेस देन माइनस वन नहीं होता है जीरो माइनस वन से बड़ा होता है ये फॉल्स हो गया ठीक है ना अब ये लाइन तो हमारी ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए हम यहाँ पर जीरो जीरो पुट नहीं कर सकते हैं तो पहले यहाँ से पॉइंट्स निकाल लिया एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू वन पे वाई की वैल्यू वन ठीक है अब ये देखना है पहले ये वाली लाइन कहाँ से पास करी जीरो वन माइनस वन जीरो ये लाइन हमारी यहाँ से पास कर गई ठीक है ना ये वाली इक्वेशन हमारी
अब ये लाइन कहां से पास कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है अब हमें देखना है कि लाइन ऊपर की तरफ शेड होगा या नीचे की तरफ शेड होगा ठीक है ना अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस लाइन के नीचे में कोई भी एक पॉइंट ले लो ठीक है ना या इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो इस लाइन के चलो मैंने यहाँ थ्री पे वन यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया थ्री वन पॉइंट यहाँ पुट करके देखते हैं अगर मैं यहाँ पे पुट कर दू माइनस का थ्री क्या पुट कर दू यहाँ पे माइनस है जहाँ एक वहाँ पे थ्री पुट कर दिया ठीक है ना ये फिर प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है वन ठीक है लेस एन इक्वल जीरो तो माइनस टू लेस एन इक्वल जीरो तो जीरो है माइनस टू से बड़ा है बात ट्रू है बिल्कुल ट्रू है ठीक है ना मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के नीचे में वैल्यू पुट करने से क्या हो रहा है ट्रू है तो ये शेड कहाँ करेंगे नीचे की तरफ कहाँ शेड करेंगे नीचे की तरफ अब देखो इन दोनों लाइन में कुछ भी एरिया कॉमन आया फिजिबल रीजन कॉमन ही नहीं आ रहा है दोनों अनकॉमन है कुछ भी कॉमन है ही नहीं है ठीक है ना जैसे यहाँ पे क्या था फिजिबल यहाँ पे जो हमारा हमारा जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट से जो हमने एरिया बनाया बाउंड्रेड कुछ ना कुछ कॉमन आया यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आया ना अनबाउंडेड तो है बट कॉमन तो आ रहा है ना बट यहाँ पे क्या है कॉमन आ ही नहीं रहा है तो हमने लिखा है एज देर इज नो कॉमन रीजन सो देर इज नो फिजिबल देर इज नो फिजिबल नो फिजिबल रीजन इसमें फिजिबल रीजन नहीं है ठीक है ना हेंस देर इज नो मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड इसलिए यहाँ पे कोई मैक्सिम वैल्यू नहीं होगी आज के लिए इतना ही गुड लक ठीक है ना इतनी बातें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ही आप 12.2 कर पाएंगे अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे 12.2 ठीक है ना क्योंकि उसमें भी बाद में आपको इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व ऐसा ही करना है आपको इक्वेशन बनाने हैं ग्राफ प्लॉट करनी है जैसे हमने इस समय किया है ना इक्वेशन जो भी है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जिससे आप जिस तरह यहाँ पे क्या डिट्टो ऐसा ही करना है कॉर्नर पॉइंट बनाने से सॉल्व करना है बट वहां पे मेन टारगेट क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसको पढ़कर इस तरीके से इनइक्वालिटीज को फॉर्म करना इस तरीके से है ना इनइक्वालिटीज वाले जो इक्वेशंस होते हैं उसको फॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्म कर लेंगे फिर सॉल्व तो ऐसा ही करना आपको ठीक है इतनी बातें तो आज के लिए इतना ही बस आपसे रिक्वेस्ट हमेशा मैं ये करता हूँ कि आप वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड से क्योंकि अगर मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ तो आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट इतना कर ही सकते हैं कि वीडियोज को शेयर कर सकते हैं कॉमेंट करके बताए मुझे है ना कि आपको कितनी बातें समझ में आपको आ रही है ठीक है ना तो ऑल द वेरी बेस्ट बाय गुड लक आने वाले वीडियो में हम करेंगे 12.2 बाय बाय